全身是福。叩谢皇阿玛，谢皇阿玛。起来吧。刚才的福字在收笔的时候力度稍逊，啊，你过来过来，你也来写。是，皇阿玛。嗯，刚劲有力。你打算，这个福字赐给谁？朝中文武大臣，论守土开疆，军功第一，当属阿将军无疑。这个福字，理应赐给阿将军。阿贵，确实是军功显著。不过，说到革故立新，日理万机，和中堂也算是功不可没。皇阿玛所言甚是，儿臣登基三年，何中堂的确出了不少力，这个福字就赐给何中堂。当然好啊！<笑>大年夜了，冬去春来，其乐融融。朕祝愿万众一心，四海协和。太上皇英明，皇阿玛圣贤普照万方，我们大清皇朝。自然年年丰裕，岁岁太平。好，好，朕已经准备了礼物送给大家。永林去接尹贵太妃回京，她的礼物就送去贝勒福吧。太上皇还有两份，是否一如往年送到何中堂以及阿大人府邸？嗯，奴才遵旨。儿臣也有小小心意献给太上皇。大理翡翠玉璧，化州橘红，貂皮铜袍。<笑>好，好，大家的心意，真感到非常高兴。太上皇，今年蒙古送来的贺礼，相当别致。他们说这个碗最适合皇阿玛用来喝酥油茶。汝窑，天清釉，价值连城啊。用作喝酥油茶，的确别有一番风味。还有呢，嗯，哎，太上皇，何中堂郑重吩咐奴才，要亲手交给太上皇。哦，哈哈哈哈哈！和珅的确深知朕的心意呀、啊，哈哈哈哈哈。拜见何中堂，不敢不敢，我家老爷已经在那边等候两位。阿宝，带他们过去。这位何中堂，不只是官位大，连别院也这么大。听闻除了这府邸外，其中有十几座别院，何府好比皇宫一样大，很多人想求见他，却找不到他，不知道他在哪间豪宅。今天我们可以抵达这别院，多亏了东印度公司的面子。难怪听人说，想见大清皇帝最多是叩头，但是想见和珅，却要排队叩头。叩见何中堂。两位专程来找我，所谓何事啊？何中堂。东印度总干事在罗马得到一件极其珍贵的礼物，务必要亲手送到何中堂手中。东印度公司想与大清朝建立更全面的商业关系，知道何中堂能搭上天庭，开放明海关。知不知道福建有一个人叫做刘怀？乾隆二十四年。你们东印度公司的洪任辉，私自北上告御状，挑战太上皇一口通商的决定，结果龙颜大怒，将洪任辉驱逐出大清，而帮他写状纸的人就斩首示众，那个人就叫做刘怀。你们还想开放明海关？哼哼，这是比登天还难。不过，你千里迢迢来找我和珅。
，何某也不希望让你空手而回。这个地方叫做风亭，是当年明海关其中一个能停船的小镇。我可以为你开放这里，要一百万两，是一千万两，一千万两。开封整个明海关，每年收入只不过是五百万两。有没有听到是什么声音？何大人，继续干活。说到算账，无人能跟我和珅相比。在大清做生意就要按照我的规矩，否则英皇都不给面子。我们马上回去准备好银两。你有前途，礼尚往来也是我们大清的规矩。So greedy, we are so much impossible to work with him. 不是，是什么？兄弟，大人勿罪，大人勿罪。本官说过，在大清办事。第一要务就是要懂规矩。第二，呃，是是，小人告退。鄂将军，太上皇命奴才送礼包过来。叩谢太上皇恩典。又劳长公公走一趟了，鄂将军今年过个好年，大家同喜，多谢鄂将军。嗯，太上皇每年都赐精美紫浆给大人，真是恩宠有加，得太上皇一直眷顾。鄂贵，的确无话可说。大家辛苦了，明年何某答应大家，升官发财，健康好。谢何中堂，坐。来来来来来，先坐。李大人，今年有什么好消息？卑职遵照何中堂吩咐，在四川新开一个盐厂，开发盐盐，全年赚得白银六十万两。哼哼，有意思。赏。金大人，你呢？大人。襄阳白莲教首领麒麟被我军生擒，及部下九千人全数投降。不错，麒麟被困刑部大牢，就算他插翅也难飞呀！<笑>捉得好，困得妙，赏。程大人是最近有什么好事啊？今年智力加固高院大堤，淮安、扬州、泰州、盐城、通州五城，十年之内绝无水患。啊、哦，程大人，你做了件好事啊！赏，还有哪位有好事要向我汇报？禀告何中堂，下官负责调配滇童入京，合共两百万斤，其中分配等等，两百万斤。是的，何中堂。那今年滇童产量总共多少？七七百万斤，其中就地铸币五百万斤，其余全部调配入京。哦，有人跟我说，滇童甲天下。富裕如福建、浙江、广东这些地方，很多人都争相用高价来截留入京的滇童。我已经料到会有一批滇童无法入京，但是你告诉我，今年的产量七百万斤，有五百万斤的铜在当地使用，有两百万斤就调配入京，难道一斤都没有被其他省份截留？下官之罪。钱是可以贪，但是绝对不能欺瞒我。何中堂开恩呐，下官不会再犯了。起来，姑且少你一次，把你贪回来的银两全部交出来。谢何中堂开恩。大家追随我和珅，走的是阳关大道，对不对？何必贪图一时之快，走条羊肠鸟道呢？时候已经不早了。
，大家赶紧回家团年去。谢谢俄罗斯总一切准备就绪，成败就在今夜。苏尔立即起行，这次行动不成功，并成人。那燕城，万事小心。今晚的行动事关重大，苏尔知道。叩谢何大人，大家免礼。好个吉利，今天发压岁钱给大家。在派发之前，我想知道最近京城有什么趣事发生。有有有有有有有有有。哎，你说。啊、不知为什么，昨夜神武门突然被人打开了。我目前还在追查是什么人所为。好，讨个吉利。哎哎哎哎,哎，我说，我我说，哎，我有话说。我呢是在晨曦卖胭脂水粉的，昨天竟然有个和尚来光顾，还买了很多啊。嗯，一定有古怪。可能他是买给尼姑用的。何大人。我要说的才是奇人奇事呢。我听暖春阁的老板娘说，有帮西北人包起了暖春阁，算上今天足足七天，他们只是一直留在房里，酒也不喝，就连暖春阁姑娘的手都没有摸过。那就应该叫暖春阁的老板娘，换批新姑娘。哎，我要说，我要说，多神奇啊！今天早上米市街。有块很大的牌坊塌了，我亥时才经过那里，明明好好的，怎么会这么突然？没有遭雷劈，也没有被白蚁蛀，突然塌了。哇，这也算是情报吧？啊，是的，分明是骗红包。静静，你们再说一次，神武门被人打开了，有一帮西北人包起了暖春阁，密室街无缘无故塌牌坊，全都用上。天无眼，鹅贵，你找人打开神武门，好让我以为有人混进宫中刺杀太上皇，然后在我赶入宫的途中，置我于死地。你以为找人拆了牌坊就能计算出我走哪条路？可惜我和珅，天生福大命大，不能如你所愿。既然天不收你，就由我来收你。
，时不与我。倘若在二十年前，我必将你碎尸万段。论军功，阿将军是当朝第一人。和珅对你，总有一份敬意。呸！得你敬重，反倒是我的耻辱。呀！鸟！上皇，奴才先行一步。嗯。嗯。阿贵，你好歹毒，进宫救驾。太上皇，这件披风是阿贵大人送过来的。啊，上月天津断，漕运不畅，户部上也已经拨库银给福长安整治运河了。为何奏折陈情，至今尚未呈上？太上皇啊，今晚是大年夜，别这么劳心了。外面正在下雪，不如就让奴才陪太上皇出去赏雪。今年的雪下得特别迟啊！不迟不迟，未到子时，都算是瑞雪兆丰年呢、啊。嗯，但愿如此。希望明年朕的天下都能平平安安。会的，会的。你有没有第二句啊？有的，有的。哎。嗯，斗篷怎么这么闷热啊？啊！太上皇小心呐、啊！呼驾，呼驾！你们都来了，妹妹在这里等你们很久了。妹妹真热心，每年都这么早到御花园。岁末点天灯，乃是后宫节庆习俗，又岂能不重视呢？对了，二阿哥，今年你有什么愿望？不如让本宫来帮你写。不必劳烦贤妃娘娘了，祈愿纸条儿臣已经写好了。明宁今年有什么愿望？绵宁今年又大一岁，希望天上的黄额娘可以认得绵宁长大的样子。天上的黄额娘一直看着绵宁，怎么可能会忘记绵宁的样子呢？这样就好。虽然生儿臣的黄额娘离开了，但幸好还有你这个黄额娘疼爱儿臣。绵宁放心，你两个黄额娘都一样那么疼爱你。皇上驾到。皇上吉祥。今日是家人聚会，众妃不必多礼。绵宁，皇后们，你来了太好了，我们可以和皇额娘一同点天灯许愿。好，等朕写好愿望，一同点天灯。好啊。没有受伤。皇上，皇上，大事不妙啊！何事慌张？启禀皇上，太上皇出事了。皇阿玛，酥油茶能定睛凝神。
，奴才何身，救驾来时，请太上皇恕罪。此事与你何干？平身。谢太上皇。奴才刚才赶入宫中，听到太监及宫女议论纷纷，说天降异象，几乎伤害到太上皇。微臣当场训斥他们。刚才情况实在诡异，朕一直无法想通，何以起火？奴才已经了解了整件事的经过，大胆推断，有人在背后作怪。嗯、曹公公，麻烦你用双手摩擦这块布。用力点！哦，好。太上皇，皇上，看到了，不错，和刚才的情况一模一样啊！到底发生何事？回太上皇，是白磷粉。白磷粉，这种粉末遇热就会着火。很明显，是之前有人将白磷粉放在太上皇的披风上，只要太上皇走进宫灯，就会着火。而曹公公手上有热的感觉，是因为先前为太上皇披上披风的时候，不慎沾上白磷粉所致，所以绝无天降异象，是有人处心积虑谋害太上皇。奴才才罪该万死。到底是谁？要千方百计谋害朕，到底何人如此大胆？曹公公，这阵披风是谁送的？是鹅贵大人送的。和珅，你如何得知鹅贵会行刺朕？奴才回宫途中遇到刺客，最后证实是鹅贵指使。奴才亲自与阿贵对峙，他发现杀奴才不成，竟然暗中通知，宫中内应，行刺太上皇。但是奴才想不到，他是利用太上皇的披风，连累太上皇受惊，奴才罪该万死。阿贵想杀你，并非今朝之事。奴才无能，未能及时护驾，令太上皇受惊。想不到阿贵有如此重大的决心，是叛逆谋反之心呐、啊，太上皇。死者已矣，诅咒又有何用？曹金喜。稍后将恶鬼的功臣画像出下。这，恶鬼既然斗胆，实行此歹毒计划。虽然太极伏法，但是必有余孽。太上皇，需不需要？哎，算了，算了。和神在。今日大年夜，你尽快回家团年吧。奴才告辞。贪赃枉法，就富贵安乐；忠肝义胆的，却自寻死路。作为臣子，你觉得朕错，朕不怪你；但作为老朋友，为何你不能容纳老人家的一点点私心呢？
奴才叩见皇上，平身，谢皇上。何中堂，皇阿玛怎么样？皇上请放心，几十年来刀枪剑戟，没有一样东西能伤害太上皇。今晚小小的把戏，更是不足为虑。小小把戏，当然不足为虑。朕最怕，是有人怀有不臣之心。风云难辨，人心难测呀。不错。朕万料不到，额贵会这么做。难道皇上已经知晓一切？难道何中堂所知之事，能瞒得过朕？奴才不敢。你怀疑何人是他同党？奴才不敢胡乱推测，但一定会尽快找出证据，将有关人等严惩大戒。希望你能找到。知不知道紫禁城？有一种天圆地方的寓意。古语有云：“无规矩不成方圆。”前人用天圆地方来比喻规矩，极可能就是训示世人：只要在天之下、地之上，无论什么人，都要守规矩。可惜，连古人都算漏了。天下间，还有何中堂？皇上过誉了，很快知道宫中祭祖的时辰，奴才应该回家过年，不再打扰皇上。奴才先行告退。谢皇上,上。皇阿玛平安无恙吧？臣收到消息，有人行刺皇阿玛。皇阿玛怎么样？是啊，皇阿玛没受伤吧？怎么样？既然大家消息这么灵通，理应有人通知大家，皇阿玛已经平安无恙。紫禁城的防卫何时变得如此松懈，让人有迹可乘？内务府怎么办事的？何中堂这次百密一疏，长此下去不是办法。我现在就去养心殿找黄阿玛，叫他把内务府交给我管。你站住！黄阿玛今日已经饱受折腾，他很疲倦，别再骚扰他。皇上，祭祖仪式及时将至，再不开始的话，恐怕会不吉利啊。今年就由朕代替皇阿玛主持祭祖仪式。不过朕是不是连朕说的话你都不听？臣不敢。赶快通知豆蔻姑娘。全书如何？有没有做到活口？几个黑衣人走到崖边，宁死不屈，负隅顽抗，最终跳崖而死。不管真死还是假死，找人搜，哪怕是尸体，也要把它抬回来。知道。何贵，你以为你死了，事情就能了结吗？我和珅不会就此罢休。老爷。时辰到，请各位写下最后书架。这次离房出价最高，其他可以请回。喜公子，迷楼规矩只可以看，不可以触碰。这份是皇上未曾批阅过的奏折
，物超所值，谢过豆蔻姑娘。不好意思，要何大人久等。只要等待的是豆蔻姑娘，等再久也值得。发生这么多事，何大人仍然能够谈笑风生，看来我的担心是多余的。看来有人心疼我。我只是听闻。有人刚才过程惊险，死里逃生。哎，我现在安然无恙，在你面前，真是丝毫无损。那要借用豆蔻姑娘双手来检查一下了。<笑>无赖，<笑>就算我无赖，也只会在你一人面前无赖。怎么样？吃过团年饭，就想用这碗珍珠杏仁茶打发我走啊？不是要打发你走，是要放你走啊，何大人。嗯，今晚你府中也要团年啊，而且你遇刺的消息已经传开，你的家人必定会担心你。快回去吧。哎，早知道我就让阿贵劈成两半，一半就回去团年，一半就留在……不许你这么说。你不许我说，好，那我喝过这碗杏仁茶就立即走。以后万事小心，好不好？我知道很多人想我死，但是我怎么舍得这么早死？你尚未答应嫁给我。<笑>本来这张纸上写的就是明年最好的日子，结果刚才被阿贵劈烂了。哎，恐怕今年都不宜提亲了。失望。那我是不是应该要把握时机提亲呢？嗯，你试试就知道。<笑>我知道，我没有完成你那件事，解不了你的心结，你是不会答应嫁给我的。但是我不相信这世上有我和珅办不到的事。明年，我会再来向你提亲。明年再说吧。快回去吧！<笑>明年生意兴隆啊，豆蔻姑娘！明年步步高升啊，中堂大人！<笑>好。<笑>大家好，何中堂，你安好吧？如果不好，和珅就不会站在这里。听闻太上皇与何中堂同时遇刺，属下实在是难以心安，不知何中堂有何对策呢？那你希望何某有何对策？何中堂，兵卫萧继英随时准备进入京城。众目睽睽，千万不能乱说话。时间差不多，大家回家团年，有机会再见。谢谢何中堂。老爷，老爷来了、嗯。乖，坐。滚，要不要和马法坐？好啊，到马法那里去。来来来。我要摸马法胡须，要摸我胡须呀、啊！<笑>好，来，嗯，好不好玩？好玩。<笑>大家高兴吃顿饭，魂，想吃什么？我想吃虾子。好，<笑>老爷，我们还是等等风声英德。嗯，原来满朝上下还有人比我更忙。阿玛，魂。二娘、三娘、四娘，全书。福恩也饿了，不如大家动筷子吧。吃饭前，先派发压岁钱。来，每人一包。祝老爷平安大吉。辛苦你了。多谢老爷。来，公主。老爷吉星拱照。嗯，福恩。多谢麻烦。嗯
，陈叔，满堂吉庆啊，老爷，大家都平平安安。马法也要平安。哼，福恩乖，马法，再多给一包。来，阿玛跟你说过，做人不能贪心，拿个红包讨个吉利，去接好彩头。福恩，拿着。多谢马法。乖，一家人整整齐齐，吃饭吧。是啊，菜都凉了，大家赶紧吃吧。怎么了，夫人？好彩头都不要。你也知道你儿子的牛脾气了，你一向都希望风声应得，正直做人，不要随波逐流。现在如愿以偿了。唉，父子同处一室，形同陌路，这是直视天涯呀。希望他将来。会明白你这个做阿玛的苦心。我和珅尽收天下兵器，偏偏收不了自己亲生儿子心，又是洋人苦茶。是 coffee， 看你这么疲累，今晚又要守岁，喝一点 coffee 有提神之用。嗯，今天东印度公司来了个洋人，他临走的时候用洋话跟我说。咿咿哦哦的，我知道他在骂我，我就用了你教我的那句，不是，是就骂我。哼，先别笑，之后我会再加了一句，掉。哈哈哈，他们所有人都向我认错。老爷，你用什么语气跟他说这句话的？就像夫人你现在这样，睁大双眼跟他说。<笑>老爷，骂得好。既然你骂了人家，那要不要我吩咐人把礼物退回去？当然不用了，送礼给我是一码事，让我骂是另一码事。如果洋人这么小气的话，你别指望我帮他。过几天我入宫拜年，把那个八音琴盒送给皇贵妃娘娘，应该合她心意。照夫人意思办。嗯。外面的人都走了。全书已经打发他们了。这样就好。老爷，嗯，我们终于可以安静下来，欣赏一下雪景了。老爷，怎么了？不知道。兵马，何大人
。满族是从马背起家的民族，以武勋为荣。皇上把紫娇以及宝刀赐予军功卓越的武将。特许他们骑马的时候用紫胶。清朝名将阿贵在乾隆四十一年获赐紫胶，那和珅也很厉害，在他三十九岁进爵的时候也获赐紫胶。让我得到大世界。世界亦没有